Okay, I hope everyone are done with the first four sessions. Okay, first four topics. First four topics. Yesterday, one discussed is going uh, Okay, AWS account all create just call Okay, Windows server ni create just some. Windows servers ni create just some. Okay, and create just see a server ke connect up a process na thay just Next, ah, uh, e process. Okay, actually, ni ni three task like the. Okay, na e Linux server launch chale do. Uh, just Windows server create just some and Windows server mala terminate just some. Windows server connect time e activate just some. So, e activity type in Tarota, okay? e activity type in Tarot, day two, okay? day two, day two, so day two, day two, day two, day two, day two, day two, okay? Linux server, yala connect the valley, Nina create chess kunadi, Windows server, okay? Nina create chess kunadi, Windows server, uh, Linux servers with different flavors on tie, just okay? uh, rendu two, uh, kati, sento is, okay, red hat, kani, leather yeah. Ubuntu servers, kani. Two flowers, okay, two OS and matter. Uh, like uh, servers and intended. Mana Windows key of OS and the like Linux servers look at OS and time matter. Um, uh, depends upon the requirement, uh, requirement, but he man OS and of a service under the launch at them. Launch chase in Tarwata, then a miru Windows server key connect air. Windows server key connect air. Dan key ala connect air. RDP, RDP and of file download in the remote desktop protocol matter. Okay, e file door a connect air. Very Linux server ki connect up algada. Then ki padhati ko the different ko nti. Kana padhati ko the different ko nti. Ikada actually ite te niyan four methods shipta no. Kana four methods shipta no. Meko four methods lo yed baan achi do. Adi use end. Actually ok method niyan chunte chalu. Ah but still organization lo vakkuru ok method baar chunte ro. Managers ok method baar chunte ro. Developers testers ok method baar achi. Ok na where team ko method ok different methods baar achi. So yavar ki ye issue achna mandhe ki koshtar ka bati man ki naal ko vidal ke ala connect out nar tiyo se man ki easy out ni. Connecting process chala easy. Ok na connecting chala process chala easy. So service create ches ko ni. And a service ka di connect out ho. Ik ad just ok task la ka do push nan maata. Eint di. Okay, key pair create chess and key pair to rind mood servers key connect of server one, server two, server three, server four. Number of servers key same key pair use yes cocha. Yes, of course, use yes cochu can use yes cochu. Kakpa the end day server launches it up to mirror our same key pair and launches are important. Same key pair launches say you can use it until you see Linux server key same key pair. Windows server ki same key pair use chess kocha. Yes, it is possible. Can it is possible? Connect chess kuni tap look, connect chess it up de day on do a like a key pair in self chale. Keep in self chess a manaki connect type put in the connect type put in the suppose okay. Okay, server mean launch a server. Yeah, free service and even kate and day free service in day t2 micro t2 micro and a be free service. T2 micro and free, uh, free servers. E server may de de tunado, mere fulga work chest nor, okay, fulga work chest nor. Work chest, work chain one day, packages install chedam, okay, me flip cut applications, ni flip cut applications, ni deploy chedam, uh, any, any, okay, me re de de project uh, work chest nor, a project ki sambandishina code ni, a project ki sambandishina databases ni, or a project ki sambandishina packages ni, packages ni. Packages and for example, you put manam, uh, wind, uh, windows lock movie chodan could now. Mana requirement in the mana package in the VLC player and the mana package. Mana requirement. If VLC player in the windows lock a movie casa, movie casa, mana chodachu. At the same time, you get a package in the end. If flip cut work out of the flip cut, we language with the developers are Java language, dot net. So a dot net related, dot net related packages and you can dot net related packages can java packages can you wait on you and we server low install just some prerequisite and one other prerequisite so ila install this not able to in the time e t2 micro server which is a t2 micro server t2 micro server and one cpu one gigabyte memory and it's a report like that okay application chala slogan and open the mano uh and it is a report a capacity of what level sir but a capacity of what level People can uh high end games on night, can a high end games on night. Man they grow only two GB of RAM on the two GB of RAM on the is a four GB of RAM on the con four GB of RAM on the a game a game a day to do a chenna mobile low waste mano a game art on the phone power heat I put on the kind of game and the high field rack put on can a proper response of your account uh phone shut down order okay respond to our bottom reset our bottom reset our bottom it won't be zero to take a lucky you can easy narrow in your room that time mirror deploy chasing the server identity to micro 
టీటూ మైక్రో సర్వర్ తీసుకొని మీ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేశారు ఇప్పుడు సరిపోవట్లేదు సో మనం అదే మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ లో అయితే మనం ఏం చేస్తాం బయటకు వెళ్ళి కానీ మన దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్ కానీ మన దగ్గరలో ఉన్న కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ హార్డ్వేర్ స్టోర్ ఐ మీన్ ఈ స్టోర్ వెళ్ళి జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం జస్ట్ మనకు ల్యాప్టాప్ ఉన్న ఒక ర్యామ్ అది ఇంక్రీజ్ చేయమంటాం ప్రజెంట్ ఒక నా ల్యాప్టాప్ లో ఫోర్ జీబీ నే ర్యామ్ ఉంది ఇంకో ఫోర్ జీబీ ఇంక్రీజ్ చేయరా త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఒక ఇంక్రీజ్ చేయరని చెప్పి ఆ ప్రాసెస్ కాస్త మనం ఎలా ఇంప్రూవ్ ఎలా అయితే అప్గ్రేడ్ చేస్తామో కానీ ఎలా అయితే అప్గ్రేడ్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా కానీ ఇక్కడ కూడా ఏదైతే ఉందో జస్ట్ యూ నీడ్ టు కానీ యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యూ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు డౌన్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ డౌన్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాసెస్ నిన్న మనం చేసాం కదా అదే ప్రాసెస్ రిపీట్ చేద్దాం ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రీ టైర్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ Okay, first, click on sign into the console. Okay. Root user available because we are the owner for our account. Okay, na? Just to mark it. Organization later, I am what I was supposed to do. Man, root access is available. Nenna nenu Paris. Okay, na? Paris lo, uh, uh, Paris service lo work yasa no? I repeat the same process. ఓకేనా ఐ రిపీట్ ద సేమ్ రీజియన్ అనమాట అదే రీజియన్ లో సర్వర్స్ మళ్ళా లాంచ్ చేస్తున్నాను జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఈసీ టూ క్లిక్ ఆన్ ఈసీ టూ అండ్ ఇక్కడ చూసారా మీ డాష్ బోర్డ్ ఎప్పుడు కూడా జీరో ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్ కదా సర్వర్స్ అవి మీకు అవసరం లేదు ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన వెంటనే టర్మినేట్ చేసేద్దాం మళ్ళా రేపు ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొత్త సర్వర్స్ తీసుకుందాం సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లా ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్ ఇక్కడ ఈ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ కాస్త రిమూవ్ చేసేద్దాం ఏ సర్వర్లు కూడా లేదు కంప్లీట్ గా ఎంటీ గా ఉంది ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ అనమాట లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇక్కడ సేమ్ విండోస్ కి ఎలా అయితే చేశారో నిన్న ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఈ రోజు ఈ ఆప్షన్ కూడా ఇంకో కొద్దిగా బెటర్ గా ఉంటుంది కొద్దిగా డైలీ ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి చూసుకోవాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ నాకు ఒక సర్వర్ చాలు ఓకే నాకు సర్వర్ చాలు అండ్ నేమ్ ఆఫ్ యువర్ సర్వర్ ఈజ్ లైనెక్స్ లో ఒక లైనెక్స్ ఫస్ట్ సర్వర్ ఫస్ట్ సర్వర్ అని చెప్పి దానికి ఒక నేమ్ అసైన్ చేసుకోండి నేమ్ అసైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏఎంఐ ఏఎంఐ అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి దీన్ని అంటుంటారు ఏఎంఐ ఏఎంఐ అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ సో ఈ ఏఎంఐ ఏంటి అంటే ఒక ఓఎస్ అనమాట ఒక ఓఎస్ విండోస్ అనేది ఒక ఓఎస్ ఎలాగో విండోస్ విండోస్ అనేది ఒక ఓఎస్ అలాగో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రెడ్ హ్యాట్ సెంట్ ఓఎస్ ఓకే సెంట్ ఓఎస్ మ్యాక్ ఓకే మ్యాక్ ఓఎస్ ఇవన్నీ ఓఎస్ ని ఓఎస్ ని ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటారు అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ ఓకే సర్వర్ లాంచ్ చేయడానికి వచ్చా కదా నీకు ఏ ఏఎంఐ కావాలి నీకు ఏ ఓఎస్ కావాలని దానికి అర్థం నాకు ఏంటంటే జస్ట్ జస్ట్ కంపేర్ ఓకే జస్ట్ ఇది ఎక్స్పెండ్ చేద్దాము ఎక్స్పెండ్ చేసిన తర్వాత అమెజాన్ లైనెక్ సర్వరా ఉబ్బన్ టూ సర్వరా రెడ్ హ్యాండ్ సర్వరా ఏదైతే సర్వర్ ఉందో ఆ సర్వర్ కాస్తా ఒక మన ప్రాజెక్ట్స్ అంతా కూడా ఉబ్బన్ టూ ఉబ్బన్ టూ కాస్తా ఎక్కువ ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటారు కానీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్స్ లో సో జస్ట్ ఐ విల్ గో విత్ ఉబ్బన్ టూ ఈ ఉబ్బన్ టూ తో పాటు ఇంకొకటి కూడా నేను లాంచ్ చేసి చూపిస్తాను అలా మీకు ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా లాంచ్ చేస్తా ఉండండి సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఉబ్బన్ టూ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే జస్ట్ ఇంటర్వ్యూ టైమ్ లో అది అడుగుతుంటారు ఓకేనా మీరు ఏ వయసు వాడుతున్నారు నేను ఉబ్బన్ టూ ఓఎస్ అనేది వాడుతున్నాను కానీ ఏ ఓఎస్ వాడుతున్నారు జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఉబ్బన్ టూ ఓఎస్ సరే ఉబ్బన్ టూ లో వెంటనే ఏ వెర్షన్ వాడుతున్నారు మీరు ఏ వెర్షన్ అనమాట ఓకేనా ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో రన్ అవుతున్న వెర్షన్స్ ఏంటంటే ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ట్వంటీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఓకేనా ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఈ మూడు వెర్షన్స్ కూడా మార్కెట్ లో రన్ అవుతున్నాయి ఇది రీసెంట్ గా రీసెంట్ అంటే వచ్చి సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది అండి కదా సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయింది ఇంత ముందు సిక్స్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఉండేది సిక్స్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఉండేది ఆ సిక్స్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ కాస్త ఇప్పుడు లేదు కంప్లీట్ గా రిమూవ్ అయిపోయింది అనమాట
అప్పటి నుంచి కూడా వెరీ ఓల్డ్ అనమాట ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ లో ఏమున్నాయి అంటే ప్రజెంట్ లేటెస్ట్ రిలీజెస్ ఏమున్నాయి ఎయిటీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ట్వంటీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ జీరో ఈ వెర్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి చిన్న చిన్నవి అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీలో ఉన్నాం అనుకుందాం మీరు ఏ ఓఎస్ వాడుతున్నారు నేను ఉబ్బన్ టూ ఓఎస్ వాడుతున్నాను ఓకే ఏ వెర్షన్ వాడుతున్నారు ఫిఫ్టీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అది అసలు రానే లేదు టెన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అది ఇప్పుడు ఓకేనా జస్ట్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది సో అది అనమాట ఓకేనా జస్ట్ ఆ పాయింట్స్ లే ఉంటాయి ఆ పాయింట్ అటువంటి ఆన్సర్స్ కొని కానీ అసలు క్యాండిడేట్ వర్క్ చేసాడా లేదా అనే పాయింట్స్ కాస్త రేజ్ అవుతుంటాయి ఓకే సో అంతవరకు కాకుండా జస్ట్ వెర్షన్స్ ని కూడా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకుందాం ఓకే వెర్షన్స్ ని కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకుందాం ఏమున్నాయి మా అయితే ఒక ట్వెల్వ్ టూల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఒక పదిహేను సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆ టూల్ ఏంటి దాని యొక్క వెర్షన్ ఏంటి ఆ సర్వీస్ ఏంటి దాని యొక్క వెర్షన్స్ ఏంటి సో అలా మనం పెట్టే గుర్తుపెట్టేస్తుంది అనుకోండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఓఎస్ కానీ జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటి ఉబ్బన్ టూ లో కానీ ఉబ్బన్ టూ లో ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఓఎస్ అనమాట డిఫరెంట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎస్క్యూల్ సర్వర్ ఎస్ఎస్టి డ్రైవర్స్ ఓన్లీ కానీ జస్ట్ ఓఎస్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారా ఇదంతా ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది కదా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఆ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ లో ట్వంటీ తీసుకున్నా పర్లేదు ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ తీసుకున్నా పర్లేదు కానీ లాస్ట్ బ్యాచ్ వరకు అంతా కూడా ట్వంటీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ లో సెషన్స్ అన్ని చెప్పాను ఈ బ్యాచ్ నుంచి విల్ గో విత్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ కానీ చిన్న చిన్న అప్డేట్స్ వస్తాయి అంతే పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏ ఉండదు చిన్న చిన్న అప్డేట్స్ విల్ డూ దాట్ ఓకేనా నేను ఐఎమ్ గో విత్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ లేటెస్ట్ వర్షన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ కి అప్డేట్ చేసుకున్నాను ఓకేనా ఏ ఏ ఓఎస్ కావాలో ఆ ఆప్షన్ కాస్త ఇక్కడ ఫీల్ చేసేసాను నెక్స్ట్ 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 ఏంటంటే ఇన్స్టెన్స్ టైప్ సరే నువ్వు ఒక లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ ఉబ్బన్ టూ సర్వర్ తీసుకున్నావు ఓకే ఉబ్బన్ టూ సర్వర్ తీసుకున్నావు ఈ ఉబ్బన్ టూ లో ఇన్స్టెన్స్ కెపాసిటీ ఏంటి వన్ సిపి వన్ మెమరీ చూసి నిన్న విండో సర్వర్ కూడా ఇదే తీసుకున్నాం కరెక్ట్ విండో సర్వర్ కూడా అదే తీసుకున్నాం సో ఈ రోజు ఏం చేద్దాం జస్ట్ ఈ రోజు కూడా అదే తీద్దాం ప్రాక్టీస్ కదా ఏ ఒక్క ఒక్క కమెంట్ కూడా ఎక్స్క్యూట్ చేయము జస్ట్ కనెక్ట్ అవ్వే ప్రాసెస్ కాస్త ఈ రోజు తెలుసుకుని రేపు నుంచి లైన్ ఎక్స్ కమెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ వన్ సిపి వన్ గిగా బైట్ మెమరీకి ఏంటంటే మనకి సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ వరకు ఫ్రీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పక్కన ఓకే సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ వరకు ఫ్రీ ఉంటుంది ఆ ఫ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఎంత పడుతుంది అంటే ఆన్ డిమాండ్ ఓకే ఆన్ డిమాండ్ మనకి ఏదైతే ఉందో జస్ట్ జీరో పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఓకే రెడ్ హ్యాట్ లైన్ ఎక్స్ సర్వర్స్ ఏదైతే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ఓకేనా జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అలా ఇక్కడ మీరు కెపాసిటీ పెరిగే కొద్ది టీ త్రీ మీడియం వచ్చేసరికి టూ సిపియు ఫోర్ కిగా బైట్ మెమరీ టూ సిపియు ఫోర్ కిగా బైట్ మెమరీ టీ త్రీ లార్జ్ టూ సిపియు ఎయిట్ గిగా బైట్ మెమరీ ఇవన్నీ టైప్స్ అనమాట ఓకేనా ల్యాప్టాప్ మనకి ఓకేనా మనకు మార్కెట్ లో పదిహేను వేలకి దొరికేస్తుంది ఒక ఐదు లక్షలు పెట్టినా మార్కెట్ అలా ల్యాప్టాప్ దొరుకుతుంది కదా సో ప్రైజింగ్స్ అంటే మీరు ప్రైజింగ్స్ మారే కొద్ది దానికి యొక్క ఫీచర్స్ కానీ ఓకేనా మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయితే వర్క్ చేస్తామో ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం గేమ్స్ ఆడుతున్నాం గేమ్స్ ఆడుతుంటాం చిన్న ల్యాప్టాప్ మనకు పని చేయదు ఎడిటింగ్ వర్క్ చేసుకుంటున్నాం ఐదు లక్షల ల్యాప్టాప్ కొనుక్కొని మనకు పని చేయదు సో జస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఎలా అయితే చూస్ చేసుకుంటామో ఇది ఏ సర్వర్ తీసుకోవాలి అనేది మన ప్రాజెక్ట్ బట్టి ఉంటుంది ఏ సర్వర్ తీసుకోవాలి ఏ ఓఎస్ వాడాలి అనేది మనకు అంతా కూడా రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది ఓకేనా రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఆపరేషన్ స్టీమ్ కదా ఆపరేషన్ స్టీమ్ ఆపరేషన్ స్టీమ్ ఇక్కడ ఓకే ఇది అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ కానీ మనకి ఇది కొద్దిగా రిలేటివ్ అవుతుంది అంటే ఏదో సర్వర్ తీసేసుకుందాం అని కాకుండా బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక టీమ్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ క్లయింట్ అనేది ఒక క్లయింట్ అనేవాళ్ళు క్లయింట్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ క్లయింట్ కాస్త ఏదైతే ఉందో ఒక కంపెనీకి క్లయింట్ కాస్త ఏదైతే ఉందో ఒక కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది ఓకేనా రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది ఏంటట నేను పలానా ఈ కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఈ కామర్స్ లో ఈ కామర్స్ లో
సో వాళ్ళు ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి ఇక్కడ జస్ట్ ఈ సర్వర్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే సో మనకి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది అనమాట రుషి నేను ఒక జావా ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను ఓకేనా క్లయింట్ ఏదైతే ఉన్నాయో క్లయింట్ ఒక హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ కాస్త ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలంటున్నారు సో నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ఒక ఉబ్బన్ టూ ఉబ్బన్ టూ వేస్ కస్తా మనం అంతా ఒక మీటింగ్ లో జరుగుతుంది ఇదంతా ఒక ఉబ్బన్ టూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ జీరో ఫోర్ వాడు అండ్ ఆ సర్వర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత నువ్వు అందులో జావా ప్యాకేజెస్ అవి ఇన్స్టాల్ చెయ్యి నేను ఒక పది సర్వీసెస్ లో పది సర్వీసెస్ లో కోడ్ డిప్లాయ్ డెవలప్ చేశాను ఓకే డెవలప్ చేశాను ఆ పది సర్వీసెస్ కాస్త సర్వర్ లోని డిప్లాయ్ చేసి ఒక డేటాబేస్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసి డేటాబేస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి అప్లికేషన్ అప్ చెయ్యి అని చెప్పి ఏంటి ఏం ఏం చెయ్యాలి ఏ కోడ్ డిప్లాయ్ చేయాలి ఏం ఇంటిగ్రేషన్ జరగాలి అని మనకి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది ఓకే అని రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఏదైతుందో మనం కాన్ఫిగర్ చేయడమే ఈ అప్లికేషన్ కాస్త ఈ నాలుగు ఐదు రోజు నాలుగు ఐదు రోజులు కాస్త ఏదైతే ఉందో నడిపాం క్లయింట్ ఏం చెప్పారంటే మనకి ఒక హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ వస్తాయన్నారు కాబట్టి విల్ గో విత్ టీ టు మైక్రో అనుకుందాం కానీ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మైక్రో అనుకుందాం సో ఫోర్ డేస్ తర్వాత అబ్జర్వ్ చేశాను ఏంటి హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ కాదు వచ్చేది టూ హండ్రెడ్ కస్టమర్స్ అప్పుడు ఏంటి అప్లికేషన్ ఫస్ట్ పది మంది డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ బాగా పర్చేస్ చేస్తున్నారు ఇంకొక పది మంది డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ బాగా పర్చేస్ పర్చేస్ చేస్తున్నారు ఒక నోట్ పది మంది దాటిన తర్వాత డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ అప్లికేషన్ సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లే ఇంకొక ఒక ఫార్టీ మెంబర్స్ కానీ అయితే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫ్లిప్కార్ట్ సైట్ కాన్ బి రీచ్ సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది ఇదంతా ఓకేనా మనం రియల్ టైమ్ లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటుంది మనం ఏదైనా వెహికల్ లో వెళ్తున్నాం ఓకేనా వెహికల్ లో వెళ్తాం ఆ వెహికల్ స్కూటీ కానీ బైక్ కానీ దాని యొక్క కెపాసిటీ ఎంత కరెక్ట్ గా కూర్చుంటే ఒక టూ మెంబర్స్ కి సరిపోతుంది ఒక ఏదో కొద్దిగా అర్జెంట్ ఉంటే ఒక ముగ్గురు ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది బండి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతుంది కానీ బండి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతుంది అప్ సైడ్ వచ్చినప్పుడు ముగ్గురు నలుగురు వెళ్తుంటే జస్ట్ ఆ వెహికల్ ఒక టైమ్ లో ఆగిపోవచ్చు సరిగా మూవ్ అవ్వకపోవచ్చు డ్యామేజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇలా మనకి ఏదైతుందో మీరు డిప్లాయ్ చేసే అప్లికేషన్స్ ని కూడా ఇటువంటి కేర్ అనేది తీసుకోవాలి ఇనిషియల్ గా ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఆ ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా మనం చేయాలి అప్పుడు ఫోర్ డేస్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ఓకే క్లయింట్ మీరు చెప్పారు కదా సో ఆ సర్వర్ ఆ కెపాసిటీ కాదు వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద సర్వర్ కెపాసిటీ కాస్త ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకి ఏదైతుంది కెపాసిటీ కాస్త ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం అప్పుడు టీ టూ మైక్రో నుంచి టీ టూ అంటే జస్ట్ వన్ సిపియూ నుంచి టూ సిపియూ కి టూ సిపియూ కి అప్గ్రేడ్ చేస్తాము కదా అప్గ్రేడ్ చేస్తాము అప్గ్రేడ్ చేస్తే మన అప్లికేషన్ ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ని తీసుకోవాలనేది రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ప్రాక్టీస్ టైమ్ లో మీరు ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఆర్గనైజేషన్ లో రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది మీరు తీసుకున్న రిక్వైర్మెంట్ ఓకేనా లాంగ్ రన్ లో ఉండొచ్చు మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేయొచ్చు డౌన్ గ్రేడ్ చేయొచ్చు కానీ ఎలా అయినా చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కీ పేర్ ఉంది కదా కీ పేర్ ఆల్రెడీ నేను నేను ఒక కీ పేర్ క్రియేట్ చేశాను ఐ విల్ యూజ్ ద సేమ్ కీ పేర్ ఓకే ఐ విల్ యూజ్ ద సేమ్ కీ పేర్ అనమాట ఒక కీ పేర్ హండ్రెడ్ సర్వర్స్ కానీ మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు హండ్రెడ్ అనేది జస్ట్ నెంబర్ ఇంకా ఎక్కువైనా మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు నాట్ ఎ ప్రాబ్లం కీ పేర్ ఏదైతే ఉందో కీ పేర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రుషి ప్యారిస్ ఓకేనా ఆ కీ పేర్ నిన్న క్రియేట్ చేసుకున్న కీ పేర్ ఉంది కదా ఆ కీ పేర్ కాస్త ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అంటే ఎంటర్ చేయండి డ్రాప్ డౌన్ వస్తుంది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలు రుషి ఒక కీ పేర్ నువ్వు హండ్రెడ్ సర్వర్స్ కంటున్నావు అవును హండ్రెడ్ సర్వర్స్ కంటున్నాను హండ్రెడ్ సర్వీస్ ఇదే కీపేర్ యూజ్ చేసుకుంటుందా ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇది అది యూజ్ చేసుకుంటుంది సరే ఇప్పుడు సడన్ గా నా కీ పేరు పోయింది పరిస్థితి ఏంటి హండ్రెడ్ సర్వీస్ కనెక్ట్ అవ్వదు నువ్వు సర్వర్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఆ కీపేర్ లేకపోతే కనెక్ట్ అవ్వదు అంటే మనకు ఒక డోర్ కి ఒక లాక్ లాక్ టైప్ ఓకే లాక్ లేకపోతే మనం ఒక రూమ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేం కదా ఇలాగే ఈ కీ పేర్ లేకపోతే ఆ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేము చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంది మరి దాని పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు మన హౌస్ కి కీ పోయింది మనం ఏం చేస్తాం డూప్లికేట్ కీ చేయడం లేదంటే ఆ డోర్ రీప్లేస్ చేసి ఇంకో కొత్త
అంటే లైనెక్స్ సర్వర్ కి ఎంత ఇచ్చారు ఎయిట్ జీబీ విండో సర్వర్ కి డిస్క్ ఎంత తీసుకుందండి నిన్న లైనెక్స్ సర్వర్ కి లైనెక్స్ సర్వర్ కి ఎయిట్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ స్టోరేజ్ అంటే ఎయిట్ జీబీ డిస్క్ వస్తుంది విండో సర్వర్ నిన్న లాంచ్ చేసాం కదా విండో సర్వర్ కి ఎంత వచ్చింది ఎంత స్పేస్ తీసుకుంది అంటే స్పేస్ అంటే వాల్యూమ్ ఉంది వాల్యూమ్ ఓకే మన ల్యాప్టాప్ కి థౌసండ్ జీబీ ఉంటే నిన్న మనం విండో సర్వర్ కి తీసుకున్నాం కదా అది ఎంత జీబీ ఎస్ ఎనీ వన్ ఎనీ వన్ ఫోర్ జీబీ చూపిస్తాం ఓకేనా జస్ట్ కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎవ్రీ వన్ గైడ్స్ ఓకేనా ఇది మీరు అందుకని ఈ ఆప్షన్స్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే అవి అర్థవుతాయి అనమాట ఎలా ఫస్ట్ టూ సెషన్స్ కాడికి నాట్ ఏ ప్రాబ్లం ఈ రోజు ఒక్కసారి చూసుకున్న అంతా ఫినిష్ చేసేయండి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే లైక్ లైన్ ఎక్సర్ వరకు మన ల్యాప్టాప్ కొనుక్కునే థౌసండ్ జీబీ వస్తుంది కదా అవర్ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ కి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఇస్తారు లేదా మోస్ట్లీ ఎక్కువ థౌసండ్ జీబీ ఉంటుంది అండి థౌసండ్ జీబీ ఎలా ఉంటుంది కదా అలాగే మీరు ఏడబ్ల్యూసీ సర్వర్ తీసుకున్నప్పుడు ఎయిట్ జీబీని ఇస్తారు కలిసి మీరు ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం అలాగే విండో సర్వర్ కి థర్టీ జీబీ వస్తుంది ఓకే విండో సర్వర్ కి థర్టీ జీబీ వస్తుంది సో నేను అంటే ఋషి నేను థర్టీ జీబీ ప్రాక్టీస్ చేయను ఎయిట్ జీబీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయను నేను తగ్గించేస్తాను ఇది నో తగ్గించదు ఓకే తగ్గించదు తగ్గించినా సరే తీసుకోదు ఒక్కసారి చూడండి స్టెప్స్ అని అయిపోయినాయి ఓకే నా ఒక్కసారి మళ్ళా వన్ సర్వర్ ఒక నాకు ఒక ఒక్క సర్వర్ కావాలి ఆ సర్వర్ పేరు లైనెక్స్ ఫస్ట్ సర్వర్ ఉబ్బంటు సర్వర్ నేను ఓఎస్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ట్వంటీ టూ వెర్షన్ తీసుకున్నా వన్ సిపియూ వన్ గిగబైట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఒక మన యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఏదైతే ఉందో ఇది కీ పే కీ పేర్ పాత్ కీ పేరే వాడుకుంటున్నాను ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని ఉంది ఈ నెట్వర్క్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అది నెక్స్ట్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఓకే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ కాస్త ఏదైతే ఉందో మనకి ఎయిట్ జీబీ అనమాట ఓకే ఎయిట్ జీబీ సో ఇక్కడ చూసారా నేను ఎయిట్ జీబీ పెట్టాను ఎయిట్ జీబీ నుంచి తగ్గించాను నేను సరిగ్గా ప్రాక్టీస్ చేయనేమో అని కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి నువ్వు వాడిన వాడకపోయినా మినిమం ఎయిట్ జీబీ అయితే మెయింటైన్ చెయ్యు బికాస్ ఆ ఓఎస్ కాన్ఫిగర్ అవడానికి బ్యాక్ ఎండ్ లో తనకు అంత కావాలి ఓకే ఓఎస్ మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు డిఫాల్ట్ గా సెట్ చేసింది ఎయిట్ జీబీ కావాలితే నువ్వు ఒక టూ జీబీ పెంచుతానంటే పెంచండి తప్పలేదు ఓకే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన ఒకవేళ పెంచాలనుకుంటే వన్ ఆర్ టూ జీబీ ఓకే చిన్న చిన్నగానే ప్రాక్టీస్ చేయాలి మరి హండ్రెడ్ థౌసండ్ జీబీ పెంచుతుంది పెంచితే పెరుగుతుందా లేదు పెరుగు డేటా వచ్చేస్తుంది వెనకాల ఓకే ఆ చిన్న సర్వర్ కి థౌసండ్ జీబీ స్టోరేజ్ మీకు వస్తుంది కానీ అంత అంత వద్దు మనకి ఛార్జెస్ అవ్వంత ఓకే ఛార్జెస్ అవుతుంది సో జస్ట్ వెరిఫికేషన్ కోసం ఒక వన్ జీబీ టూ జీబీ ఒక అప్గ్రేడ్ అవుతుంది వన్ జీబీ అప్గ్రేడ్ అయింది కాబట్టి బ్యాక్ హండ్ లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ అయినా అప్గ్రేడ్ అవుతుంది అనే పాయింట్స్ మాత్రం నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇలాగా సో ఇలా చేసి మనం ఏం చేద్దాం అంటే లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ దట్స్ గైస్ నా ఇది ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఐడి దీన్ని ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అంటారు క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి అంటారు ఓకే ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ని కాస్త ఫిల్టర్ చేయండి లైనెక్స్ ఫస్ట్ సర్వర్ ఓకేనా లైనెక్స్ ఫస్ట్ సర్వర్ ఇది ఇది నేమ్ ఉంది చూసారా ఇది మీరు ఏదైతే నేమ్ ఎస్ఎన్ చేస్తారో అది ఒకవేళ మీరు నేమ్ పొరపాటు రాంగ్ ఇచ్చారు అనుకోండి మార్చవచ్చు ఇక్కడ పెన్సిల్ సింపుల్ వస్తుంది పెన్సిల్ పెన్ సో ఇక్కడ పెన్సిల్ సింపుల్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ఉందో లైనెక్స్ ఫస్ట్ సర్వర్ అని కూడా లైనెక్స్ ప్రాక్టీస్ సర్వర్ మార్చవచ్చు ప్రాక్టీస్ సర్వర్ తర్వాత మార్చుకోవచ్చు అంటే సేవ్ ఓకేనా లైనెక్స్ ప్రాక్టీస్ సర్వర్ సో ఒక్కొక్కసారి మీకు ఏంటి ఈ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఈ నేమ్స్ కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటాయి ఓకేనా జస్ట్ అంటే ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించినవి ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించినవి సర్వర్ నేమ్ ఇలా మనకి ఏంటంటే లెంది నేమ్స్ ఉంటాయి అనమాట లెంది నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రాపర్ గా కనబడవు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా ట్రాక్ చేసుకోండి ఓకేనా ట్రాక్ చేసుకొని మీకు ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఓకేనా జస్ట్ ఆ ఫుల్ నేమ్స్ వచ్చేటట్టుగా దీన్ని ఎలా సెట్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇన్స్టెన్స్ ఐడి సర్వర్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టెన్స్ ఐడి ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ అది రన్నింగ్ లో ఉందా స్టాప్ లో ఉందా టెర్మినేట్ చేసారా దాని యొక్క స్టేటస్ కాస్త చెప్పేది కాస్త ఇది నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఓకే ఇన్స్టెన్స్ టైప్ అంటే ప్రజెంట్
అంటే ఒక ఎక్కువ లోడ్ వచ్చినా ఎక్కువ సిపిఎస్ వచ్చినా ఒకరి సర్వర్ ఒకరిని రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా అలర్ట్స్ ఏమన్నా కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఈ అలర్ట్స్ అలర్ట్స్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వల్లే కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే ఏడబ్ల్యూస్ వల్లే మనకు చెప్తారు ఒకరి ఈ సర్వర్ యొక్క అలర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఆ కాన్ఫిగర్ చేసినందుకు కూడా ఛార్జెస్ రుషి నీ సర్వర్ డౌన్ అయింది ఓకే నేను వెంటనే చెక్ చేస్తాను నేను సర్వర్ డౌన్ అయింది అని నేను మెయిల్ పెట్టాను కదా దానికి ప్రైస్ అయింది అలర్ట్స్ అలర్ట్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అవైలబిలిటీ జోన్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఓకే గైస్ వాట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ జోన్ వాట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ జోన్ అండ్ వాట్ ఈస్ రీజియన్ వన్ మోడ్ ఆన్సర్ సర్వర్ ఉన్న ఏరియా అంటే సర్వర్ ఉన్న లొకేషన్ సర్వర్ ఎక్కడైతే ఫిజికల్ గా లొకేట్ అయ్యి ఉందో దానిని అవైలబిలిటీ జోన్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ త్రీ బి అంటే దానికి అర్థం యుఎస్ వెస్ట్ ఐఫెన్ త్రీ బి అంటే ఎవైలబిలిటీ జోన్ నుంచి వస్తుంది ఏ అంటే ఫస్ట్ అవైలబిలిటీ జోన్ నుంచి వస్తుంది సి థర్డ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకి ముంబై ఇక్కడ ఏపీ సౌత్ వన్ అని ఉంది కానీ వన్ అని ఉంది ఆల్రెడీ ముంబైలో ఉంది కాబట్టి వన్ ఏ అవుతుంది కానీ ఏపీ ఐఫెన్ సౌత్ వన్ ఏ మన హైదరాబాద్ లో వచ్చేది ఏపీ ఐఫెన్ సౌత్ వన్ బి అవుతుంది కానీ వన్ బి సో అంటే ఆ కంట్రీ కోడ్ లో వాళ్ళు ఒక ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు అనమాట కానీ ఇది వన్ ఇది వన్ ఏ ఇది వన్ బి వన్ సి అనమాట సో ఆ సి బి అంటే రెండు అవైలబిలిటీ జోన్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సర్వే యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఎలస్టిక్ ఐపీస్ ఇవన్నీ మనం చూద్దాం కానీ ఇవన్నీ ముందుకు వెళ్ళి కొద్ది వస్తుంది ఆ కీ పేరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి కానీ ఎప్పుడు లాంచ్ చేసాము ఏంటి సర్వే యొక్క కీ పేరు ఏంటి కానీ సర్వే యొక్క కీ పేరు ఒక కీ పేరు మనం ఏం అసైన్ చేస్తే మర్చిపోతే ఈ చివరికి వచ్చాం అనుకోండి ఇది కనబడుతుంది డన్ నవ్ లెస్ట్ ఒక సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కానీ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మెథడ్ చెప్తున్నాను కానీ ఫస్ట్ మెథడ్ చెప్తాను ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేశారు లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేశారు లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే వన్ ఏ ఫస్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే చూసి ఎలాగా చూపిద్దాం ఈ సర్వర్ ఉంది కదా మీరు ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఆ సర్వర్ మీద ఒకసారి సింగిల్ క్లిక్ ఇవ్వండి సింగిల్ క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ కింద ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి మనకి ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని వస్తున్నాయి కదా ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అని ఉంది ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఈసీ టు కనెక్ట్ యూజింగ్ ఈసీ టు ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ కానీ వీ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్ సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో ఇది సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అంటే సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ సర్వర్ యొక్క IP address. Next, username. Username Ubuntu. మనం తీసుకున్న ఓఎస్ ఏంటండి మనం తీసుకున్న ఓఎస్ ఏంటి ఉబ్బంటు ఓకేనా ఉబ్బంటు ఓఎస్ సో దాని యూజర్ నేమ్ ఏమవుతుంది డిఫాల్ట్ గా ఉబ్బంటు యూజర్ నేమ్ అవుతుంది ఓఎస్ తీసుకుంటే యూజర్ నేమ్ కాస్త ఉబ్బంటు అయింది ఓకే నిన్న మరి విండో సర్వర్ తీసుకున్నాను కదా విండో సర్వర్ కి యూజర్ నేమ్ ఏమైంది డిఫాల్ట్ గా యూజర్ నేమ్ విండో సర్వర్ యూజర్ నేమ్ అరుణ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశాను అన్నారు నిన్న ఓకేనా విండో సర్వర్ యూజర్ నేమ్ యా సయ్యద్ ప్లీజ్ గో హెడ్ గైస్ చేశారు మీరు ఇది నరేష్ విండో సర్వర్ యూజర్ నేమ్ ప్లీజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 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 అండి ఓకేనా అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓకే చాలా చిన్న థింగ్స్ ఇవి ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి చూసుకోవాలి చూసుకోవాలి కదా కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేసే క్లాస్ లో కూర్చోవాలి అడ్మినిస్ట్రేటర్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉబ్బన్ టూ కేంటే ఉబ్బన్ టూ అనేది యూజర్ నేమ్ అలా మనకి తీసుకునే ఓఎస్ ని బట్టి యూజర్ నేమ్ మారుతుంది అని ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుందాం ఓకేనా మీరు ఏ యూ ఏ ఓఎస్ అయితే తీసుకున్నారో ఆ ఓఎస్ యొక్క యూజర్ నేమ్ డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళే ఇస్తారు ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ కదా క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్
క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ ఏడబ్ల్యూస్ లో లాంచ్ చేసిన ఉబ్బంటు సరకు కనెక్ట్ అయిపోయింది దట్స్ ఇట్ గైస్ చూసారా ఇది ఉబ్బంటు కి సంబంధించిన సర్వర్ ఓకేనా ఉబ్బంటు సంబంధించిన సర్వర్ మన విండోస్ లో టైం చూసుకోవాలంటే ఎక్కడ టైం విండోస్ లో టైం చూసుకోవడానికి వేరే ఆప్షన్ ఏం అసలు లేదు డిఫాల్ట్ గా ఈ కింద ఉంది చూసారా ఓకేనా నరేష్ ఇక్కడ ఒక వన్ మినిట్ ఈ విండోస్ లో చూసారా టైం ఇలాగే ఇక్కడికి వచ్చింది కానీ ఇక్కడ వస్తుంది ఇది ఒక ఓఎస్ఏ కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ లో నువ్వు లాంచ్ చేసా కదా ఋషి ఆ సర్వర్ లో టైం ఎంత అయింది కరెక్ట్ సర్వర్ లో టైం ఎంత అయింది సో టైం ఎంత అయిందో తెలియాలంటే ఇది ఒక ఓఎస్ అనమాట ఓకే ఆ డేట్ డేట్ అని చెప్పి ఎక్స్క్యూట్ చేయండి ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా డేట్ డిఏట్ ఒక పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకుందాం ప్రతి పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినవే ఇది ఇంకో కొద్దిగా ఒక ఎలాంటివి చెప్పినప్పుడు ఆ జస్ట్ ఇంకా బాగా కేర్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి క్యాపిటల్ కానీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వర్క్ అవ్వదు వర్క్ డోంట్ వర్క్ అని రాసేస్తాను నేను ఓకే డోంట్ వర్క్ ఇన్ లైన్ అంత కూడా స్మాల్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ స్మాల్ లెటర్స్ ఇక్కడ వర్క్ అవుట్ అవుతాయి క్యాపిటల్ లెటర్స్ అస్సలు వాడద్దు మనకు అది అలవాటు కదా సో కొద్ది మార్చేస్తుందాం ఇది క్లిక్ ఆన్ డేట్ గైస్ ద టైమ్ ఈస్ టూ టెన్ టూ టెన్ అయిందట యూటిసి టైమింగ్స్ లో ఒకరే యూటిసి టైమింగ్స్ లో యూటిసి టైమ్ యూటిసి టైమ్ రైట్ నా టూ టెన్ కానీ టూ టెన్ వెడ్నెస్ డే జూలై ఫైవ్ ఇక్కడ మీరు లాంచ్ చేసిన సర్వర్ కి టూ టెన్ వెడ్నెస్ డే ఫైవ్ కమెంట్స్ గురించి ఈ రోజు ఏమీ మాట్లాడలేదు కదా కమెంట్స్ రేపు కానీ సర్వర్స్ మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి ఈ రోజు ఈ రోజు కనెక్ట్ అయిన తర్వాత రేపు నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా లేదంటే ఈ రోజు కమెంట్స్ నుంచి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అనుకోండి కొంతమంది కనెక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఆ టాపిక్స్ అన్ని అయిపోతాయి సో నేను ఏంటంటే సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడం రేపు నుంచి లైనిస్ కమెంట్స్ తో ఆడుకుందాం ప్రతి కమెంట్ మనకు రావాల్సిందే వచ్చే విధంగా మనకు ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో దట్స్ ఇట్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఇదే యాక్టివిటీ కొద్ది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ లో చేద్దాం ఏం చేద్దాం నేను ఓకేనా జస్ట్ ఇంకొక సర్వర్ తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ గురించి ఆ ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ టూ లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ సర్వర్ టూ అని రాస్తున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇందాక నేను ఉబన్ టూ వైస్ తీసుకున్నాను కదా ఐ గో విత్ రెడ్ హ్యాట్ నో రెడ్ హ్యాట్ రెడ్ హ్యాట్ లో మనకి ఏదైతే ఉందో ప్రెసెంట్ లైన్ ఎక్స్ నైన్ వర్షన్స్ నడుతున్నాయి ఓకేనా లైన్ ఎక్స్ నైన్ ఫ్రీ టైర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రీ టైర్ క్లిక్ చేసుకోండి వాళ్ళు ఓఎస్ అడుగుతారు ఏ ఓఎస్ కావాలనేది ఓఎస్ ప్రకారంగా లాంచ్ చేసి ఇచ్చాడు ఋషి దీనికి కూడా సేమ్ కీప్ అక్కడ వన్ సిపి వన్ మెమరీ డిఫాల్ట్ ఐ గోవి సేమ్ ఆప్షన్స్ లేదు మీరు ఏమి మార్చమన్నా ఒక్కొక్కటి మార్చుతాను కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏది ఉండదు ఓకే డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు ఇది మీరు టీ టూ మీడియం కూడా మీరు ఇప్పుడు లాంచ్ చేయొద్దు ఈ గోవి టీ టూ మైక్రో ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దిస్ ఈస్ పెయిడ్ వన్ ఓకే పెయిడ్ వన్ గంట కింద పడుతుంది అంటే జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ డాలర్ కానీ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ డాలర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ కీపేర్ కీపేర్ ఏదైతే ఉందో ఐ గో ద సేమ్ కీపేర్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఏం టచ్ చేయదు అని చెప్పి అన్నాను దానికి ఒక రీజన్ ఉంది మీరు ప్రాక్టీస్ టైంలో కూడా ఏం టచ్ చేయదు ఇక్కడ మనకేంటి కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగర్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ చూసారా డిఫాల్ట్ గా డిఫాల్ట్ గా టెన్ జీబీ తీసుకుంటుంది ఉబంటుకి అయితే ఎయిట్ విండోస్ కి థర్టీ ఇక్కడ టెన్ తీసుకుంటుంది జస్ట్ ఈ కాల్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి నిన్నటి నుంచి ఇదే యాక్టివిటీ మూడు సార్లు చేసాం ఓకే నా మూడు సార్లు చేసాం నా ఇప్పుడు ఈ యూ అయితే మీకు కొద్ది కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది ఓకే డే వన్ చూసినప్పుడు కొద్ది కొత్తగా ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు కొద్ది కంఫర్టబుల్ అవ్వాలి ఇది యువర్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఇన్ రన్నింగ్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ రిమూవ్ చేసేసుకోండి ఫిల్టర్ రిమూవ్ చేస్తే ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి అన్ని కరెక్ట్ గా కనబడతాయి ఇక్కడ ఈ సర్వర్ మీద క్లిక్ చేసి అంటే ఈ సర్వర్ మీద క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇక్కడ ఈ యూజర్ నేమ్ ఏంటి రెడ్ హ్యాడ్ సర్వర్ యొక్క యూజర్ నేమ్ ఏంటి ఈసీ టు ఐఫెన్ యూజర్ కానీ ఓఎస్ తగ్గట్టుగా మరి యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా ఓకే రెడ్ హ్యాడ్ సర్వర్ కి వచ్చేసరికి యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఈసీ టు ఐఫెన్ యూజర్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్
జస్ట్ ఈ ఎర్ర వస్తుంది కదా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు జస్ట్ దీనికి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ మెథడ్ కాస్త ఒకసారి పెండింగ్ లో పెడదాం లైనింగ్ సర్వర్ ఓకేనా ఉబ్బంటు ఉబ్బంటు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ వర్కౌట్ అయింది డైరెక్ట్ కనెక్ట్ వర్కింగ్ అండ్ రెడ్ హెడ్ సర్వర్ లాంచ్ చేశాను రెడ్ హెడ్ సర్వర్ లాంచ్ చేశాను రెడ్ హెడ్ సర్వర్ ఏదైతుందో డైరెక్ట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ నాట్ వర్కింగ్ ఇది ఒక్కసారి పాయింట్స్ ఎలా ఉంచుతాం ఇది ఉంచిన తర్వాత ఒక్కసారి మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాంటే ఐ గో బ్యాక్ ఐ గో బ్యాక్ లైనిక్స్ ప్రాక్టీస్ సర్వర్ వన్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ ఒక్కసారి వెరిఫై చేసుకుందాం వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత అక్కడ ప్రాసెస్ ఏంటని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటే గుడ్ టు గో కానీ గుడ్ టు గో ఈ ఈ సర్వర్ కింద కనెక్ట్ అవ్వలేదని సెషన్ ఎండింగ్ లో ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాను ట్రబుల్ షూట్ చేసి మనం ఒక ఒకసారి చూద్దాం కానీ ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ కాస్త నేర్చుకుందాం నా వి విల్ స్విచ్ టు సెకండ్ మెథడ్ విల్ స్విచ్ టు సెకండ్ మెథడ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఇస్ డన్ ఏంటట డైరెక్ట్ కనెక్ట్ కానీ సెకండ్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి గిట్ బ్యాష్ మెథడ్ గిట్ బ్యాష్ మెథడ్ ఋషి నాలుగు నేర్చుకుంది నేర్చుకుందాం జస్ట్ ఓకేనా ఏ ఉంది ఒక మహా అయితే వన్ అవర్ ఓకే వన్ అవర్ లో అయిపోతుంది అంతా సెకండ్ మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే గిట్ బ్యాష్ మెథడ్ మీరు గూగుల్ లోకి వెళ్ళండి గిట్ బ్యాష్ డౌన్లోడ్ అని చెప్పి ఎక్స్క్యూట్ చేయండి గిట్ డౌన్లోడ్ జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మాత్రం డౌన్లోడ్ చేయండి ఓకేనా మీరు మ్యాక్ మ్యాక్ యూజర్ అయితే కమాండ్ మీరు ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు యూస్ కమాండ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి ఎవరైతే మ్యాక్ మ్యాక్ వైస్ వాడుతున్నారో ఇక్కడ బ్రేవ్ ఇన్స్టాల్ గిట్ అంటే అయిపోతుంది బ్రేవ్ ఇన్స్టాల్ గిట్ అంటే అయిపోతుంది అండ్ విండోస్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో మనకు ఫైల్ వస్తుంది కదా ఎప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసే ఫైల్స్ లాంటివి జస్ట్ ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కాస్త ఓకేనా జస్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎంబీ ఉంది ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎంబీ ఉంది డౌన్లోడ్ అవుతుంది ట్రై ఎవ్రీ వన్ విండోస్ వాడడానికి ట్రై చేయండి ఒక విండోస్ ఆర్ మ్యాక్ యూజర్ ఇది రెండే డిఫరెన్స్ మ్యాక్ యూజర్ అయినా పర్లేదు చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పద్ధతి బట్ ఓకే ఓకే లైనిక్స్ ఏదైతే లైనిక్స్ సర్వర్స్ లో మనం చెప్పినప్పుడు నేను గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ యాప్ గెట్ ఇన్స్టాల్ గిట్ అని ఉంటుంది ప్రెసెంట్ ఈ కమెంట్స్ కొద్ది కొత్తగా ఉంటాయి ఇగ్నోర్ ఇట్ ఓకే ఇగ్నోర్ ఇట్ జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ వరకు చూద్దాం ఈ ప్యాకేజ్ డౌన్లోడ్ చేసారు కదా షో ఇన్ ఫోల్డర్ షో ఇన్ ఫోల్డర్ ఈ షో ఇన్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా డైరెక్ట్ గా సాఫ్ట్వేర్స్ ని ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ నుంచి కాకుండా మీరు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి కానీ ఆ ఫోల్డర్ ఇలా ఫోల్డర్ కానీ నేను క్రియేట్ చేసాను కదా ఇలా నాలో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి ఎందుకు అలా అంటున్నానంటే ఒకవేళ మీరు డౌన్లోడ్స్ లో చాలా డేటా అంతా డౌన్లోడ్ చేసింది అక్కడ ఉంటుంది పొరపాటు నాకు డిలీట్ చేసేసారు అనుకోండి కానీ ఆ డేటా అంతా డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఓకే డేటా డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ప్యాకేజెస్ బ్యాకెట్ లో వర్కౌట్ అవడం మానేస్తాయి బ్యాకెట్ లో ప్యాకేజెస్ వర్కౌట్ అవడం మానేస్తాయి సో అందుకని చెప్పి సెపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టారు అనుకోండి ఈ ఫోల్డర్ నే మనం ముక్కుతాం కాబట్టి ఈ ఫోల్డర్ నే ముక్కుతాం కాబట్టి మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్ క్లిక్ run as administrator and click on yes but default step, default options ivanta na first nunchi chevaru varaku yes yes ane option ivandi install ekkada kuda change cheyoddu already na server lo install chesanu idi na laptop lo install ayindi but again a process chupisthunanu git process ni గిట్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్ జస్ట్ ఈ కాన్ ఫినిష్ మీకు ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత అది సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో తెలియాలంటే మీ డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది కదా డాష్ బోర్డ్ మీద ఒక్కసారి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఈ గిట్ జియుహై ఇయర్ జియుఐ అండ్ గిట్ బ్యాష్ ఇయర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీ డాష్ బోర్డ్ లో కనుక మీకు కనబడుతుంది అనుకోండి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మీకు డాష్ బోర్డ్ లో కనుక కనబడితే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయినట్టే ఓకే ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ కెలా కనెక్ట్ అవ్వాలో చూద్దాం మెథడ్స్ ఓకే మెథడ్స్ డౌన్లోడ్స్ ఓకే డౌన్లోడ్స్ డౌన్లోడ్స్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ కీ పేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ ఒక బోర్డర్ క్రియేట్ చేసేసుకోండి నీట్ గా సారీ కీ పేర్ కాపీ అవ్వలేదు కీ పేర్ కాపీ అవ్వలేదు ఋషి ప్యారిస్ ఓకే కమ్ హియర్ కీ పేర్
git bash here e option kada git bash here click on this option git bash here okay git bash here ikkada manaki edey thundo desktop ekkada unnaru desktop key pair lo unnaru ikkada meeku black screen vastundi ikkada kuda ekkada unnaru desktop key pair rendu okate kada rendu okate kada yenkal ui marindi kana user interface anedi marindi okay na ippudu deeniki manam em cheddam ante just one minute okay this e option lo manam em cheddam ante come here ఇక్కడికొచ్చి ఇక్కడికొచ్చి మనం సర్వర్ ఓకే సర్వర్ రెడీగా ఉన్నాయి కదా జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ ఈ ప్రాక్టీస్ సర్వర్ ఫస్ట్ సర్వర్ ఇదే కదా క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ అండ్ సెషన్ మేనేజర్ ఎస్ఎస్ఎస్ క్లయింట్ ఎస్ఎస్ఎస్ క్లయింట్ ఉంది కదా ఈ ఎస్ఎస్ఎస్ క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే ఈ ఎస్ఎస్ఎస్ సర్వర్ కి ఎస్ఎస్ఎస్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాం కానీ సర్వర్ కి సర్వర్ కి ఎస్ఎస్ఎస్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా ఎస్ఎస్ఎస్ ప్రోటోకాల్ SSH protocol dora, protocol dora connect SSH 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 Ubuntu 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 DNS name. DNS name DNS name 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 domain naming service IP address vara connect avacchu, ante, just information is public IP before DNS జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంతా కాపీ చేసి ఈ బ్లాక్ స్క్రీన్ ఉంది కదా బ్లాక్ స్క్రీన్ మీద రైట్ క్లిక్ ఎంటర్ ఎంటర్ అండ్ ఒక్కసారి యూఆర్ఎల్ పే చేసిన తర్వాత ఎంటర్ జస్ట్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఎస్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ దైస్ యుఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఓపెన్ టు సర్వర్ యూజింగ్ గిట్ బ్యాష్ మెథడ్ నో కన్ఫ్యూషన్ ఒక కన్ఫ్యూషన్ ఏమి ఉండు ఒక ఎన్నోటి ఒకసారి చెప్పండి ఒకవేళ ప్రాక్టీస్ టైమ్ లో గ్యారెంటీ నేను ఎలా అయితే చేస్తానో యాజ్ ఇట్ ఇస్ చేయండి మీకు వచ్చేస్తున్నా అప్పుడు ఒక్కసారి డేట్ వెరిఫై చేసుకోండి డేట్ ఎస్ వెడ్నెస్ డే జూలై ఫిఫ్త్ టూ ట్వంటీ వన్ అయ్యింది టూ ట్వంటీ వన్ అయింది పర్ఫెక్ట్ చూసి సార్ సెకండ్ సర్వర్ కూడా కనెక్ట్ అవుదామా షూర్ ఆ సర్వర్ కూడా కనెక్ట్ అయిపోదాం ఒక్కసారి ఇక్కడ మనకి ఏదైతుందో లైనిక్ సర్వర్ టూ కానీ లైనిక్ సర్వర్ టూ అని ఏదైతుందో ఈ సర్వర్ టూ కనెక్ట్ అవుదాం సేమ్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ ఐపీ అడ్రస్ ఓకే జస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఎస్ఎస్ఎస్ క్లయింట్ ఓకే యూఆర్ఎల్ కాస్త క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎగైన్ గో టు డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ కీ పేర్ రైట్ క్లిక్ గిట్ బ్యాష్ ఇయర్ గిట్ బ్యాష్ ఇయర్ రైట్ క్లిక్ పేస్ దట్ యూఆర్ఎల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సర్వర్ ఓకే సెకండ్ సర్వర్ సంబంధించింది రెడ్ హెడ్ సర్వర్ కదా ఆ సర్వర్ యొక్క యూఆర్ఎల్ పేస్ చేద్దాం క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ఈసీ టు ఐఫెన్ యూజర్ ఉంది కదా ఈసీ టు ఐఫెన్ యూజర్ అంటే సెకండ్ సర్వర్ ఒబ్బన్ టూ అని ఇంత ముందు వచ్చింది కదా అది ఫస్ట్ సర్వర్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ యూ ఆర్ కనెక్ట్ టు ఎన్ సర్వర్ ఈసీ టు సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యారు ఇది ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యారు కానీ టూ సర్వర్స్ కి ప్యాల్ గా కనెక్ట్ అయ్యారు ఈ సర్వర్ లో డేట్ ఎంత అయింది ఈ సర్వర్ లో ఏదైతుందో సేమ్ ఇది కూడా యూటీసీ టైమింగ్స్ లోనే పెట్నెస్ డే రైట్ చూద్దాంకి ఒకసారి థర్డ్ మెథడ్ ఇప్పుడు దాకా కొద్దిగా అలా ఇలా ఉన్నా పర్లేదు ఈ థర్డ్ మెథడ్ ఫోర్త్ మెథడ్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇదే ఆర్గనైజేషన్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఓకే థర్డ్ మెథడ్ విల్ గో విత్ మొబెక్స్ టర్మ్ మొబెక్స్ టర్మ్ మొబెక్స్ టర్మ్ అంట వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ టూల్ ఇది సర్వస్ కి కనెక్ట్ అవడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇది నాకు తెలిసి ఇది ఒకనే మీకు కూడా ఇదే టూల్ వాడతారు అంటే మీన్ ఇదే మీకు ఎక్కువ లైక్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఒక్కసారి చూడండి ఇది థర్డ్ స్టెప్ ఏంటంటే మొబెక్స్ టర్ డౌన్లోడ్ 
click on this option click on this option go with free edition okay ee urls ani isthe download chesukodanu okay na urls ni nenu isthanu just click on download notes lo upload chestanu click on that first option home portable edition idi 28 mb undi okay 28 mb undi 28 mb late ga download avutunda endaku fast ga download ayindi okay time taking process okay time taking process uh టెన్ ఎంబి ఓకే నో ప్రాబ్లం నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ అయ్యింది ఉంటుంది నా దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ ఫిజికేషన్ డెస్క్టాప్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది డౌన్లోడ్స్ డౌన్లోడ్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా సాఫ్ట్వేర్ 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 మొబైల్ ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ లేదా మొబైల్ ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ లేదు ఓకే నో ప్రాబ్లం విల్ వెయిట్ any 30 seconds so then 30 seconds wait chill okay this one okay 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 డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కదా జస్ట్ ఒక్కటి అయితే రెండు కరెక్ట్ ఒక స్టెప్ దగ్గర కూర్చోవాలి ఓకే ఫీల్డ్ నెట్వర్క్ రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ ఫైనల్ స్టెప్ లో డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కదా జస్ట్ ప్యారల్ గా ఇది కూడా ఒక్కసారి ఫైనల్ స్టెప్ ఈ బ్లూ మార్క్ ఉంది కదా కంప్లీట్ గా ఓకే నార్మల్ స్టేట్ ఓకేనా బ్లూ స్టేట్ బ్లూ సర్కిల్ పోయే వరకు వెయిట్ చేద్దాం షో ఇన్ ఫోల్డర్ డౌన్ ఫోల్డర్ ఫాస్ట్ గానే డౌన్లోడ్ అయింది గో టు డౌన్లోడ్స్ యా గో టు డౌన్లోడ్స్ త్రీ ప్యాకేజెస్ కాస్త డౌన్లోడ్ చేశారు ఓకేనా ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ యూజువల్ కంట్రోల్ ఎక్స్ కానీ కంట్రోల్ ఎక్స్ కట్ చేస్తున్నాను కట్ చేసి సాఫ్ట్వేర్స్ అనే ఫోటో లో పెట్టినాను సాఫ్ట్వేర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో ఏదైతే ఉందో మనకి మూవ్ అవుతుంది ల్యాగ్ అవుతుంది కొద్దిగా ల్యాగ్ అవుతుంది వెయిట్ చేద్దాం ఈ ఫోల్డర్ అయిపోయినట్టు ఉంది ఈ ఫోల్డర్ కంట్రోల్ ఎక్స్ కంట్రోల్ ఎక్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఓకే డాన్ ఓకే ఓకే అండి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేద్దాం రైట్ క్లిక్ యాజ్ యూజువల్ ప్రాసెస్ రైట్ క్లిక్ ఈ జిప్ ఫోల్డర్ లో ఉంది కానీ జిప్ ని మనం ఏం చేయాలి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ జిప్ ని అన్జిప్ చేయడం అనమాట ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ చేయండి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ చేస్తే మనకు ఫోల్డర్ వస్తుంది ఈ అప్లికేషన్ ఉంది కదా అంటే ఈ ఫోల్డర్ వస్తుంది దాని మీద రైట్ క్లిక్ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ జస్ట్ ఇలా మీ అప్లికేషన్ త్వరగా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది నాకు కానీ త్వరగా డౌన్లోడ్ అయిపోయింది జస్ట్ మీకు కూడా అప్రాక్సిమేట్ థర్టీ సెకండ్స్ పడుతుంది థర్టీ సెకండ్స్ ఆర్ వన్ మినిట్ కానీ వన్ మినిట్ లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఆలో యాక్సెస్ ఆలో యాక్సెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ కన్సోల్ ఇక్కడ మీకు డార్క్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బ్యాక్ హెండ్ లో కానీ బ్యాక్ హెండ్ లో ఓకే మీరు స్క్రీన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అంతా బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది మీ ఇక్కడ లైట్ మోడ్ అని చూసారా లైట్ మోడ్ అంటే ఆల్రెడీ మన బ్యాక్ హెండ్ లో చూడి కంప్లీట్ వైట్ ఉంది సో అదే నాకు అదే ప్రెసెన్స్ నాకు వస్తుంది సో ఐ గో విత్ లైట్ మోడ్ ఓన్లీ కానీ ఐ గో విత్ లైట్ మోడ్ ఓన్లీ సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ సర్వర్ కి కావాలంటే మనకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ యా ప్లీజ్ ఒక సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకు కావాల్సింది సర్వర్ ఐపి యూజర్ ని యూజర్ ని పాస్వర్డ్ ఆ పాస్వర్డ్ ఆ కీ పేర్ అన్నమాట ఈ త్రీ డీటెయిల్స్ కావాలి ఇప్పుడు ఒకసారి నోట్ చేసేసుకుందాం ఈ సర్వర్ యొక్క ఐపి అడ్రస్ ఏంటి ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఏ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు అంటే ఐ గో ఇట్ ఫస్ట్ సర్వర్ సర్వర్ యొక్క ఐపి అడ్రస్ ఇది పబ్లిక్ ఐపి బి ఫోర్ అడ్
ఇది మీ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట ఓకేనా ఐపీ అడ్రస్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ సర్వర్ ఐటమ్ యూజర్ నేమ్ వాట్ ఈస్ యువర్ యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటో మనకు తెలుసు ఓఎస్ నేమే యూజర్ నేమ్ అవుతుంది జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఓపెన్ టు కీపేర్ అన్ని స్మాల్ అన్ని స్మాల్ క్యాపిటల్స్ కాదు కీపేర్ కీపేర్ ఏంటంటే ఋషి ప్యారిస్ అనేది ఋషి ప్యారిస్ అనేది కీపేర్ కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ కమ్ కమ్ హియర్ జస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ మీకు సెషన్ ఉంది కదా సెషన్ క్లిక్ ఆన్ సెషన్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ ఎస్ హెచ్ ఓకే సార్ వరకు ఏ ప్రోటోకాల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతాం ఎస్ ఎస్ హెచ్ ప్రోటోకాల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ ఇక్కడ రిమోట్ హోస్ట్ రిమోట్ హోస్ట్ అంటే సర్వర్ యొక్క ఐపి అడ్రస్ ఓకే సర్వర్ యొక్క ఐపి అడ్రస్ ఈ ఐపి అడ్రస్ ఇలా తీసుకోండి అండ్ స్పెసిఫై యూజర్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ ఏంటంట యూజర్ నేమ్ ఈస్ టూ పాయింట్ టూ ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఉంది కదా పోర్ట్ నెంబర్ ఈ పోర్ట్ నెంబర్ ఇలా ఉంచండి నేను చెప్తాను పోర్ట్ నెంబర్ లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్ కాస్త ట్వంటీ టూ అని రాసుకోండి ఇక్కడ లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ పోర్ట్ నెంబర్ పోర్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అని రాసుకుందాం జస్ట్ అలా నేను ప్రాక్టికల్ గా చేద్దాం అది ట్వంటీ టూ అండ్ నెక్స్ట్ మనం కీ పేర్ ఇవ్వాలి కదా కీ పేర్ అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న కీ పేర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కాస్త ఇవ్వాలి అది ఎలా ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ఎస్ఎస్ఎస్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ క్లిక్ ఆన్ యూస్ ప్రైవేట్ కీ యూస్ ప్రైవేట్ కీ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా బ్రౌజ్ ఆప్షన్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసరికి బ్రౌజ్ చేసుకోమంటుంది ఓకేనా బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను బ్రౌజ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ జస్ట్ టెంపరీ ఫైల్స్ అవి తీసుకెళ్తుంది అలా కాకుండా గో టు డెస్క్టాప్ నా కీ పేర్ ఎక్కడ ఉంది కీపేర్ డెస్క్టాప్ లో ఉంది వాట్ ఈస్ యువర్ కీ పేర్ రుషి ప్యారిస్ ఇది నా కీ పేర్ మీ సర్వర్ కి ఏదైతే కీ పేర్ ఎక్సెన్ చేశారో ఆ కీ పేర్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ యాక్సెప్ట్ దట్స్ ఇట్ గైస్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు దిస్ ఓకే లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ ఇంపార్ సర్వర్ నేను ఎందుకు ఇది ఇష్టం అన్నా ఎందుకు ఇది బాగా లైక్ అవుతుంది అన్నానంటే మనం ఆర్గనైజేషన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ మీద వర్క్ చేస్తాం టెస్ట్ సర్వర్ ప్రౌడ్ సర్వర్ టెస్ట్ సర్వర్ వన్ ప్రౌడ్ సర్వర్ వన్ ప్రౌడ్ సర్వర్ టూ ప్రౌడ్ సర్వర్ త్రీ ఇలా ప్యారల్ గా నాలుగే సర్వర్ లో చేయాలి కదా అదే ఇక్కడ మీరు నాలుగే సర్వర్ లో ఎలా చేస్తారంటే చూడండి నాలుగే సర్వర్ లో మీరు చేయవలసి వస్తే ఒకటి దిస్వాప్షన్ ఒకటి కీపేర్ కీపేర్ గిట్ బ్యాక్ ఇయర్ ఎంటర్ ఎంటర్ చేశాను ఓకే డన్ ఇంకో సర్వర్ ఓకేనా ఇంకా అదే టెర్మినల్ కనెక్ట్ అయింది మళ్ళీ ఇంకో సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి నేను ఓకే ఇంకో సర్వర్ కనెక్ట్ అయింది ఓకే సర్వర్ వన్ ఇది సర్వర్ వన్ ఇది ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఇది ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఇది టెస్ట్ సర్వర్ ఇది టెస్ట్ సర్వర్ ఇది ఓకే పొరపాటు ఒక్క సర్వర్ అనుకుని ఒక్క సర్వర్ కమాండ్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అది ఇంకా హెడ్ ఎక్కువ ఓకేనా సో ఇలా మనకి ఏదైతుందో ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో అయితే ఉండట్లేదు ఓకే ఒక ఆర్గనైజ్ వేర్ ఇది మంచిదే ఈ టు ఈ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో డైరెక్ట్ గా ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు బట్ ఒకటి లేదా రెండు సర్వర్స్ మీద వర్క్ చేస్తేనే మంచిది ఎక్కువ సర్వర్స్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు కన్ఫ్యూషన్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు నవ్ కమ్ టు దిస్ సినారియో కమ్ టు దిస్ సినారియో నేను ఇదే సర్వర్ మీద ఒకరి ప్యారల్ గా ఇంకో సర్వర్ మీద ఏమైనా వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను లేదంటే ఈ సర్వర్ ని వెరిఫై చేస్తూ ఇంకోసారి వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాను సో జస్ట్ ఐ ఓపెన్ డూప్లికేట్ ట్యాప్ డూప్లికేట్ ట్యాప్ అదే సర్వర్ సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఉండి వన్ టెన్ వన్ టెన్ ఓకే Again, duplicate tab. ఇలా మీరు ప్యారల్ గా ఒకే సర్వర్స్ ఒక సర్వర్స్ పక్క పక్కన పక్క పక్కన వర్క్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఉంది కదా రీనేమ్ చేసేసుకోండి రీనేమ్ ఒకనా ఉబ్బన్ టు ప్రాడ్ సర్వర్ ఒకనా ప్రాడ్ సర్వర్ ప్రాడ్ సర్వర్ అని పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఈ ప్రాడ్ సర్వర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇది ప్రాడ్ సర్వర్ సంబంధించింది నెక్స్ట్ రీనేమ్ ట్యాబ్ ఒకనా రీనేమ్ ట్యాబ్ రీనేమ్ టైప్ టెస్ట్ సర్వర్ కానీ టెస్ట్ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ మన ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం టెస్ట్ సర్వర్ కాస్త ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది ఇది ప్రోడక్ట్ సర్వర్ ప్రోడక్ట్ సర్వర్ కదా అంటే లైవ్ సర్వర్ లైవ్ అనమాట ఇప్పుడు మనం మన మొబైల్ లో వాడే అప్లికేషన్స్ అన్ని లైవ్ సర్వర్స్ మీరు ఏదో లైవ్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు ఏదో వెరిఫై చేసుకోవడానికా అవును వెరిఫై చేసుకోవడానికే వచ్చాను
సో జస్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ స్క్రీన్ మీద వర్క్ చేసినప్పుడు రెడ్ కలర్ ఉంటుంది మనకి కొద్దిగా చాలా హైలైట్ అవుతుంది ఒకరే ఇక్కడ ఉన్న ఈ లెటర్స్ కన్నా ఆ పైన ఉన్న రెడ్ కలర్ హైలైట్ అవుతుంది ఓకే ఈ సర్వర్ మీరు నేను ఏం చేయకూడదు అంటే పొరపాటున మనం అక్కడికి వచ్చినా సరే ఏం చేయకూడదు అని చిన్న ఐడియా వస్తుంది మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళాం అనుకోండి అది ఫేడ్ అవుట్ అవుతుంది పక్కకి వెళ్ళామా ఫేడ్ అవుట్ అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చామా హైలైట్ అవుతుంది ఇలా మీరు పేర్ల గా ఎన్ని ట్యాప్స్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎన్ని ట్యాప్స్ అంటే ఫ్రీ టైర్ కదా అంటే మీన్ ఫ్రీ ఎడిషన్ కస్ట్ చేసి ఒక ముప్పై సర్వర్ల వరకు కనెక్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ సర్వర్స్ వరకు అలా కనెక్ట్ అయ్యాను చూస్తున్నాను సార్ నెక్స్ట్ ఓకే ఇదే మా పక్షంకి రెండో సర్వర్ కూడా కనెక్ట్ అంటే రెండు రెండు ఒక్క సర్వర్ మీద చేస్తే చాలు బట్ కొద్దిగా అలవాటు అవుతుంది ఫస్ట్ టైం కదా కొద్దిగా అలవాటు అవుతుందని చెప్పి రెండు సర్వర్లు కూడా చేస్తున్నాను సో వాట్ ఈస్ ఓకే ఐపీ అడ్రస్ ఓకే సెంట్ వైస్ సర్వర్ కి రెడ్ హెడ్ సర్వర్ కి రెడ్ హెడ్ సర్వర్ కి ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి ఇది యూజర్ నేమ్ ఏంటి యూజర్ నేమ్ ఈస్ ఈసీ టు ఐఫెన్ యూజర్ ఈసీ టు ఐఫెన్ యూజర్ ఈసీ టు ఐఫెన్ యూజర్ ఓకే నెక్స్ట్ కీ పేర్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ యూజువల్ కీ పేర్ ఏదైతే ఉందో ఇదే మన కీ పేర్ ఈ సర్వర్ కూడా ఒక్కసారి కనెక్ట్ అయిపోతాం Click on this session, SSH, specify a uh, host name, username is ec2-user, ec2-user, add SSH settings, use private key, use private key and push it as user. That's it guys. ఈ రోజు ఇప్పుడు మనకి విండో సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వడం వచ్చు లైనిక్ సర్వర్ రెడ్ హెడ్ సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వడం వచ్చు ఉబ్బన్ టూ సర్వర్స్ కి కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అది ఒక మెథడ్ త్రీ మెథడ్స్ లో మీకు తెలుసు ఓకే త్రీ మెథడ్స్ లో మీకు తెలుసు జస్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ ఒక సెవెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది సెవెన్ మినిట్స్ వీ విల్ ట్రై దట్ పుట్టి పుట్టి మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నారండి ఎవరైనా వర్కింగ్ వాళ్ళు పుట్టి ఎప్పటి నుంచో ఉన్న మెథడ్ అది ఓకే పుట్టి మెథడ్ అది పుట్టి ఎనీ పుట్టి యూజర్స్ చేసాం పుట్టి ఓకేనా జస్ట్ అంటే సర్వర్స్ అవి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువగా వాడే టూల్ అనమాట పుట్టి అప్పట్లో జస్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ కదా సో దానికి అలవాటు అయిపోయిన వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు బట్ ఒక్కసారి పుట్టి నుంచి మొబక్షం అప్గ్రేడ్ అవ్వండి ఒకే పుట్టి నుంచి మొబక్షం అప్గ్రేడ్ అయ్యారు అనుకోండి మీరు అన్నారు కదా చేశాను మొబక్షం వాడుతున్నారండి స్టిల్ మీరు పుట్టినే వాడుతున్నారు కొద్ది ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ వన్స్ స్టిల్ యూ ఆర్ యూజింగ్ పుట్టి ఎస్ ఓకే కానీ గుట్టు గు కానీ గుట్టు గు సో అలా అయితే ఓకే బట్ ఒక్కసారి మొబైల్ ఎక్స్ట్రామ్ కి ఈ టూల్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి డెఫినెట్ గా దీనికి వచ్చేస్తారు ఓకేనా ఇది ఒకటి సో పుట్టి మెథడ్ చేయాలంటే చిన్న ప్రాసెస్ ఇది ఎందుకు లాస్ట్ పెట్టానంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కొద్ది స్మూత్ గా అయిపోయింది అనుకోండి లాస్ట్ ని కాస్త కొద్దిగా ఏదైతుందో మాడిఫికేషన్ పెడదాం ఏంటంటే పుట్టి ఖుషి ఇవన్నీ పుట్టి పుట్టి మొబెక్స్టర్ హిట్బ్యాష్ ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే టూల్స్ ఎక్కడో మీరు క్లౌడ్ లో సర్వర్స్ ఉంటాయి క్లౌడ్ లో సర్వర్స్ ఉంటాయి ఆ క్లౌడ్ యొక్క సర్వర్స్ ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి క్లౌడ్ యొక్క సర్వర్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి కదా సర్వర్స్ ఈ ఈ సర్వర్స్ కి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇది బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ ఓకే సంథింగ్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఎనీథింగ్ ఓకే ఒక కనెక్షన్ ఓకే ఒక కనెక్షన్ కనెక్షన్స్ ని ఫామ్ చేయడానికి ఈ టూల్స్ వాడుతాము ఓకే ఈ టూల్స్ వాడుతాం సో నెక్స్ట్ కుట్టి ఎలా డౌన్లోడ్ చేస్తాను చూడండి ఈ సాఫ్ట్వేర్ లింక్స్ ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తాను నేను ఒక ఎక్సర్ షీట్ లో ఇస్తాను ఐ మీన్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా డ్రైవ్ ఎక్సెస్ ఉంటుంది అందులో దానికి వస్తుంది కుట్టి డాట్ ఆర్ ఇది ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోండి కదా పుట్టి డౌన్లోడ్ కాకుండా పుట్టి డాట్ ఆర్ కి వెళ్ళండి డౌన్లోడ్ పుట్టి ఓకే డౌన్లోడ్ పుట్టి జస్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బీట్ డౌన్లోడ్ దిస్ సిక్స్టీ ఫోర్ బీట్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఇది ఎంత ఉండదు చాలా తక్కువ జీబీ ఎంత ఎంబీసీ లోనే ఉంటుంది ఓకే ఎంబీసీ లోనే ఉంటుంది డౌన్లోడ్ అయిపోయింది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొకటి కావాలి నాకు ఏంటంటే పుట్టి జెన్ కావాలి పుట్టి జెన్ కావాలి ఇక్కడ రెండు టర్మినల్స్ వాడాను నేను ఏంటంటే ఒకటి పుట్టి అన్నాను రెండోది పుట్టి జెన్ పుట్టి జెన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కాస్త 
టూ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నాను ఓకే ఇది ఏంటి పుట్టీకి పుట్టి జెన్ కి డిఫరెన్స్ పుట్టికి పుట్టి జెన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పుట్టి ఏదైతే ఉందో సర్వర్ కి సర్వర్ కి కరెక్ట్ అవడానికి లైక్ మన మొబైక్షం లాగా గిట్ బెస్ట్ లాగా మరి ఋషి ఈ ఎక్స్ట్రా పుట్టి జెన్ ఎందుకు పుట్టి జెన్ కి ఎందుకంటే మీ మన దగ్గర పెన్ ఫైల్ ఉంది కదా పెన్ ఫైల్ అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసిన కీపేర్ ఈ పెన్ ఫార్మేట్ ఏదైతే ఉందో పుట్టి తీసుకో ఐ రిపీట్ పెన్ ఫార్మేట్ ఏదైతే ఉందో పుట్టి తీసుకోదు పెన్ ఫార్మేట్ బదులు పిపికే ప్రైవేట్ పుట్టికి అంటారు పిపికే పిపికే ఫార్మేట్ తీసుకుంటుంది సో అందుకని చెప్పేసి వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ మన కీ పేరు ఉంది కదా కీ పేరు ఇది పెన్ ఫైల్ అండి పెన్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో పెన్ ఫార్మేట్ పుట్టి తీసుకో సో దానికి డిఫరెంట్ మెథడ్ ఉంటుంది అంటే కన్వర్షన్ చేయాలన్నమాట ఆ కన్వర్షన్ చేయడం గురించే పుట్టిజన్ సరే పుట్టిజన్ ఒక్కసారి చూద్దాం ఇవి ఫటోఫట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాం గో టు డౌన్లోడ్స్ డౌన్లోడ్స్ లోకి వెళ్ళేసి జస్ట్ ఇవి రెండు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మనం మూవ్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఒకవేళ పొరపాటు డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ అవి వర్కౌట్ అవ్వవి పుట్టి ఓకే పుట్టి పేస్ట్ ఇట్ హియర్ అండ్ ఈ ఎక్స్ట్రా ఇవి వన్ టూ అలాంటి విషయం కదా రిమూవ్ చేసేయండి అవి జస్ట్ ఎక్స్టెన్స్ అవి రిమూవ్ చేసి నీట్ గా ఇలా పెడతాం సో ఐ గో విత్ ఫస్ట్ పుట్టీ జెన్ రెండు సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఓపెన్ సారీ రైట్లీ రైట్లీ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే పుట్టి జెన్ కి అయిపోయింది ఓకేనా జస్ట్ చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది మేబీ మీకు ఒక పది సెకండ్స్ పడుతుంది ఓకే టెన్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పడుతుంది సో డౌన్లోడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ పుట్టి రైట్ క్లిక్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ మీకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని ఆప్షన్స్ వస్తాయి కదా ఇవి పాత్స్ అయ్యి అడుగుతాయి కదా ఫ్రెషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఓకే ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ మీరు డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్క్యూట్ చేయండి ఎక్కడ కూడా మార్చవలసిన అవసరం లేదు మార్చవలసిన అవసరం ఉంటే నేను చెప్తాను డైరెక్ట్ గా డిఫాల్ట్ కాన్ఫర్మేషన్స్ అంటారు అవన్నీ అలా వెళ్ళిపోండి అంతే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ ఐ విన్ ఫినిష్ గైస్ now let's start the process conversion okay uh, just i uh, file create ayyinda tarata output vachindi conversion cheyadaniki naaku enta time kavali conversion cheyadaniki oka 1 minute connect cheyadaniki 1 minute ayyin task click on putti putti zen we'll go with putti zen putti zen degirki elli nu conversion cheyadaniki vachavu ikkadiki yes conversion cheyadaniki vachanu అయితే నీ పెన్ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో నాకు ఒక్కసారి లోడ్ చెయ్యు లోడ్ అనే ఆప్షన్ చూసారా జనరేట్ ఉంది లోడ్ ఉంది ఐ ఆమ్ క్లికింగ్ ఆన్ లోడ్ లోడ్ చేసిన తర్వాత సరే ఇక్కడ లేదు నీ కీ పేరు అవును ఇక్కడ లేదు ఎక్కడ ఉందంటే డెస్క్టాప్ లో ఉంది డెస్క్టాప్ లో కీ పేరు ఉంది ఓకేనా కీ పేరు డెస్క్టాప్ లో కీ పేరు లో మనకి కీ పేర్స్ ఉండాలి కదా ఏమైంది ఇక్కడ డెస్క్టాప్ యాక్చువల్ కీ పేర్స్ ఉండాలి బట్ మనకి ఇక్కడ కనబడలేదు ఏంటి కనబడు ఎందుకంటే ఇది పీపీకే ఫార్మేట్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది పీపీకే ఓకేనా ప్రైవేట్ పుట్టికి సో దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే డ్రాప్ డౌన్ చేసి ప్రజెంట్ ఇంకా పీపీకే ఫైల్స్ లేవు నేను కన్వర్షన్ చేయాలి సో నువ్వు ఒక ఆల్ ఫైల్స్ ని చూపిస్తే బెస్ట్ సరే ఆల్ ఫైల్స్ ఆల్ ఫైల్స్ కాస్త నీట్ గా ఇక్కడ చూపించేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఋషి ప్యారిస్ అనే కీ పేర్ కాస్త నేను కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆప్షన్ మిగతా మూడు టోర్స్ కి అవసరం లేదండి కన్వర్షన్ కి అవసరం లేదు దీనికి మాత్రమే క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఇక్కడ పబ్లిక్ కీ ఉంది ప్రైవేట్ కీ ఉంది నేను లైన్ ఎక్స్ సర్వర్స్ లో మీకు చెప్తాను పబ్లిక్ కీ కి ప్రైవేట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి ప్రజెంట్ ఏదైతే ఉందో సేవ్ ప్రైవేట్ కీ ఎంటైర్ కీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది సేవ్ ప్రైవేట్ కి ప్రజెంట్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రైవేట్ కీ మాత్రం సేవ్ చేసుకోండి ఆర్ యూ షూర్ యూ వాంట్ టు సేవ్ దిస్ ఎస్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఋషి ప్యారిస్ ప్యారిస్ అని చెప్పేసి జస్ట్ ఆ నేమ్స్ అలా ఇవ్వండి ఓకేనా నేమ్స్ అలా ఇవ్వండి ఎక్స్టెన్షన్స్ అయ్యి ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ నార్త్ కాలిఫోర్నియా చేద్దాం డ్రాప్ డౌన్ ఆల్ ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది సెకండ్ టైమ్ లో క్లారిటీ రావాలి థర్డ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది నార్త్ కాలిఫోర్నియా క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ సేవ్ ఇక్కడ మీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ తో సేవ్ చేసేయండి నార్త్ కాలిఫోర్నియా అండ్
click on save let's see guys so chusara back end lo back end lo e conversions kasta vachesindi okay conversion kasta vachesindi vachin tarvata edaithe undo now click on putty click on uh, putty putty click on putty software putty is and for conversion putty for connecting the servers chinna difference me sell me good pet kondadi it is asking the host name what is the host name host name entity red hat open to server we will go with first open to ip address and and username username next step lo adugu ikkada user rushi ikkada username adagatle enti username ikkada adagadu next step lo adugu okay next ssh an option untada ssh plus symbol undi aa plus symbol meeda okka sari execute cheyandi ssh meeda kaakunda plus symbol meeda plus symbol मल्टीपल आपशन इन मन केथरइजेशन आथरइजेशन आथरइजेशन डॉक्टर प्लस सिंबल आथरइजेशन डॉक्टर मेथड मार्न जस्ट वन मिनट एम ले दुरी पुटी वर्ड शाल रोल आथरइजेशन आथरइजेशन इनफर्मेशन ईपी अड्रस इच्छा प्रॉब्लम स्टील अलग लेटेस्ट वर्षन मार्न जस्ट वील वेरीफाइ वन क्लिक क्लिक आथरइजेशन इक मन की ब्रउज इंदा मन मोबाइल क्षेत्र में ब्रउज कदा अलग ब्रउज आपशन रहा है मेथड मार्न जस्ट वन मिटर पुटी वाड़ी कदा रीसे वर्षन वाड़ी प्लीज कंफर्म वन रीसे वर्षन इकड़ी ऐड की अंत इंको मेथड चेयचुन की डैरक्ट ऐडे चूस्ता मल्टपल वेस उदा अंदर वे ट्रई चाहिए बट मन की चूँ क्लारी अड़ते आपशन बट क्लारी वे बट फर् फस्ट यूजर्स लागन अवतारोपीट दोसेस मन कन्वर्स अवसर लेते प्रसेंट लेटेस्ट वर्षन प्रसेंट ए वर्षन ना चुदाई लेटेस्ट वर्षन कन्वर्शन अवसर ले पमनी पीपीके कमी पीपीके कन्वर्टे प्लीज कंफर्म लास्ट रीसे पुटी वाड़ी कदा कंफर्म चेरा इंक कन्वर्शन कनेक्टारा डैरक्ट यूजर नेम पासवर्ड कनेक्ट प्लीज षेर युवर लेटेस्ट अब ओके नोट प्रॉब्लम जस्ट मेथड द्वारा कनेक्ट ओके ना जस्ट एम चेसा इंक कन्वर्शन वेस्ट कन्वर्शन आ पुटी साफ्टवेर डोनि अभी कन्वर्शन फर् एग्जापल ऋषि पारिस अनेीपीके फैल कदा रिमूव रिमूव यूजर ईसी टू ऐफ यूजर एट द रेट ऐप अड्रस अला एसएसएच कथरइजेशन दिल्ली आथरइजेशन एसएसएच 
private key for authentication certificate uh, kind of private key for authentication uh, click on this option private key uh -huh. private key okay uh, go to desktop okay. in the cook method choose some kind of put a random method mars nano layer the convert put the same purpose in the delete chases and it's okay uh, certificate to use a private key browse browse certificate can just stay there. In the option look will in the in the option will in the casta um, authorization look will demo authorization look will in Tarvata credentials. Look in the key option, what I know. No key host keys that you are host keys, what I know. Okay, host keys done perfect. Okay. Host keys, what they are key method work out type in the one meter. I there end options for it. Your case, Nipudo uh, host key, what I know. I'll go with this option. Post key there, key at chess as namo. Uh, you like an account on a kind of method. The man of intimate old method and another old method led it no cosar malam cosar conversion. She said them the a key per the put is an I pen such no just oxar clarity clarity is going to be enter and today's session put is an. Updates of the focus is not clear. All files, so Rushi Paris, okay, just click on open, click on save private key. It put conversion just now, okay, it put conversion just now. In the first day, the conversion shall do. At a default to the PEM convert type in company, delete chases and put conversion chasing products such with them. Rushi Paris, sir, okay, you put Malla Ekrupuchata, so as usual, Ubuntu. Keep it close and I can tell the Kachana character in the cinema. The monkey just observe my screen. Open to open to at the rate IP address. Okay, done. Next, yes, search authorization. Host keys. Okay, in the in the can you uh, execute just the host key. Okay, key information. The in that option is there. Ah, uh, cyber authorization credentials. Authorization of credentials. Private key for authentication. Okay, public key for authentication. Private key for authentication. I will go with private key. Uh, just go to desktop. Key pair. Okay. Okay. That's it. Random method to work out of Makana. Mandir PIM file on not the Sarbeti Church, okay? Okay, PPK file on a conversion just with chess coach. Two methods. Any confusions on this part? Last step long, because I confirm Shara at E option super explore Jason. If you could on a in the direct convert chess with the Puma Mobexam in a browse under the browse. I could a Mobexam of browse and on the Ikada SSH in either either option browse laga, a Kaduchedi. Recent update of these not narrow, so other cosari can dark work at all. And uh, yeah, one more thing. Okay, just to know, uh, service creatures of the gra uh, security, uh, security, the great no chairman, okay, security, security and tint and day. Linux server key connect a volunteer, okay, security group and the security group and day, man laptop load antivirus laga. Antivirus. At a land antivirus software have installed just one time. In the unwanted phishing mails, can you? That is, okay. Outer server, man, laptop, and the attack attack check on download done. Gurichi, man, beta. Outer side, yavar kora man servers ni attack check on download done. Gurichi, we will use antivirus. Okay, well, alavanti yon ochna sare. Mano software install just now. It want a software install just now. Laptop ke na harm on that. Mano yes, no problem. Click on uh, click on permissions just now. Apuru install open. Like a laptop, let me keep it and day. Laptop, let me keep it and day. Just uh, click on the server, click on the server. Uh, Linux practice server on the server look at them. Linux practice server look in the record security and under the kind of security. Security look really security look really. You get a launch wizard, kind of launch wizard and under the click on this option. It could shouldn't just click on edit in modules. I repeat the process. Okay, sorry, the other practice chase and just a room. Okay, sorry. Uh, server may click chess nano, server may click chess and there are security and option there. Kathnano launch visa to their Kathnano edit inbound rules like Kathna 
అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఎస్ఎస్హెచ్ సర్వర్ కి ఏ ప్రోటోకాల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతారు ప్రోటోకాల్ ఎస్ఎస్హెచ్ ప్రోటోకాల్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతారు దాని యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టీ చూసి పోర్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ నే ఎందుకు పెట్టారు దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ పోర్ట్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై లైన్ ఎక్స్టీ స్టాండర్డ్ పోర్ట్ నెంబర్ చెప్పనా మనకు స్టార్టింగ్ నుంచి పోర్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇప్పటికీ ట్వంటీ టూ నే ఫ్యూచర్ లో కూడా ట్వంటీ టూ నే ఉంటుంది మాక్సిమం ఓకేనా ట్వంటీ టూ ఇది ట్వంటీ టూ పోర్ట్ నెంబర్ అనమాట ఇక్కడ నేను ఏంటంటే ఇక్కడ సోర్స్ అని ఉంది కదా సోర్స్ సోర్స్ అంటే ఏంటి సోర్స్ అంటే అంటే ఎవరు కనెక్ట్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం ఒకరు మీరు మనంతా కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాం సో మనంతా వర్క్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ మీద వర్క్ చేయాలి ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ సంబంధించిన సర్వర్స్ మీద అని చెప్పేసి ఈ మూడు ఒకన మీరు క్రెడిషన్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను యాక్చువల్ గా మీ ఐపీ అడ్రస్ మీ యూజర్ నేమ్ మీ కీ పేర్ ఆర్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఉందనుకుందాం ఈ సందర్భంలో పాస్వర్డ్ కూడా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ మూడు డీటెయిల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుంటా ఇప్పుడు నా క్రెడిషన్స్ తో నా ఆఫీస్ యొక్క క్రెడిషన్స్ తో మీరు కనెక్ట్ అయిపోవచ్చా అంటే ఇప్పుడు నేను కనెక్ట్ అయిన మోబిక్షన్ ద్వారా మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు మరి సెక్యూరిటీ ఏముంది దట్టు మనం చేసేది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కానీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఓకేనా మన ఫ్రెండ్స్ తో వర్క్ చేస్తుంటాం ఓకేనా డిఫరెంట్ టీమ్స్ తో వర్క్ చేస్తాం పొరపాటున మన సర్వర్ యొక్క క్రెడిషన్స్ వాళ్ళు చూసారనుకోండి మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి అసలు ఏ ఉంది అని చెక్ చేసి ఏదైనా డేటా డిలీట్ చేయడం ఏదైనా జరగచ్చు సో అందుకని చెప్పేసి ఏంటంటే ఇక్కడ కొంత రెస్ట్రిక్షన్ మీరు పెట్టవచ్చు ఎలాగా సోర్స్ కస్టమ్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో అంటే ఎవరైనా కనెక్ట్ అయిపోమని ఓకేనా ఎవరు ఒకవేళ మీ దగ్గర సో సరే ఓకేనా ఎవరైనా కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు అని లేదు అంటే ఎనీవేర్ 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 అన్నా ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కస్టమ్ అంటే మనం రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టవచ్చు అంటే మనకి కస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మనకి విపిఎన్స్ ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్ లో మీకు విపిఎన్ ఫైల్స్ ఇస్తారు ఓకేనా లైక్ విపిఎన్ ఫైల్స్ ఇస్తారు అనమాట పలానా యాక్టివిటీ ఏమైనా చేద్దామా నువ్వు వద్దు ఎందుకంటే విపిఎన్ అది మొత్తం అంతా ట్రాక్ అవుతుంది ఇటువంటి మన పదాలు వింటుంటాం కదా విపిఎన్ మా జస్ట్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలన్నా సరే మీరు ఆ విపిఎన్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి విపిఎన్ కనెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే సర్వర్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతారు చెప్తాను చూడండి ఒకసారి ఆర్గనైజేషన్ బెంగ్ ఓకేనా ఆఫీస్ టీమ్ వల్ల మనకి ఏంటంటే ఒక విపిఎన్ ఫైల్ ఇస్తారు సర్వర్ క్రెడిషియల్స్ మీకు ఇస్తున్నారా సర్వర్ క్రెడిషియల్స్ ఈ సర్వర్ క్రెడిషియల్స్ మీ దగ్గర ఉన్న ఈ విపిఎన్ ఆన్ లో ఉంటేనే కనెక్ట్ అవుతుంది బికాస్ వాళ్ళ కస్టమ్ లో ఏం పెడతారు విపిఎన్ ఫైల్ పెడతారు విపిఎన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ పెడతారు విపిఎన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ పెడితేనే కనెక్ట్ అవుతారు లేదు అంటే కనెక్ట్ అవ్వలేదు రెండోది రెండోది ఎనీవేర్ అంటే అసలు విపిఎన్ తో పని లేదు మీరు ఓకేనా అమెరికాలో ఉన్నా ఆస్ట్రేలియా లో ఉన్నా ఇండియాలో ఉన్నా ఓకేనా ఏ ఏరియాలో ఉన్నా ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు ఎనీవేర్ ఎనీ వన్ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ విపిఎన్ ఓకేనా విపిఎన్ ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ పీపుల్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వగలరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మై ఐపిఎన్ ఉంది మై ఐపి రిఫ్రెష్ 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 మై ఐపి మీరు మై ఐపి అబ్జర్వ్ చేస్తారా IP observe just say 59.96.216. Even the upcoming session loss I, but you know, Sandar Bochin that Oxford chooses to know. 59.96.216.209. You see, ain't it the IP address? Server with IP address? Ah, no, no. Server with IP address? That's it. 35. But this is the IP address. 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 What is my IP? ఐపి అని చెప్పి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి వాట్ ఈస్ మై ఐపి అని చెప్పి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీ నైన్ డాట్ నైన్టీ సిక్స్ డాట్ టూ వన్ సిక్స్ డాట్ టూ నాట్ నైన్ అరే సేమ్ ఓకే మనకి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఏదైతే వచ్చిందో సెక్యూరిటీ ఫిఫ్టీ నైన్ డాట్ నైన్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ డాట్ నైన్టీ సిక్స్ టూ నాట్ నైన్ ఓకే టూ నాట్ నైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే వచ్చింది ఎస్ అదే వస్తుంది ఇది ఏంటంటే మీ హోమ్ కానీ మీరు ఏదైతే ఒక బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్స్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ తీసుకున్నారో ఆ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్స్ సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఒక ఎయిర్టెల్ జియోనో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఏదో తీసుకుంటాం కదా ఇది ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సోర్స్ ఏమైనా ఇచ్చాను మై ఐపీ అప్పుడు కేవలం ఈ సర్వర్ మీద ఋషి హోమ్ ఐపీ ఋషి
కస్టమ్ అంటే మీరు ఎంటర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వాట్ ఈస్ మై యూపీ అని ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఒక ఐపీడ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ నైన్ టూ నైన్టీ సిక్స్ అలా ఏదైతే ఉందో అలా మీకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది అనమాట మీరు ఏ నెట్వర్క్ వాడితే దానికి రిలేటెడ్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టూ టెన్ అనుకుందాం కదా టూ టెన్ టూ టెన్ స్లాష్ థర్టీ టూ కానీ టూ సో నరేష్ హోమ్ ఐపి నరేష్ హోమ్ ఐపి సో ఈ సర్వర్ మీద కేవలం నరేష్ అండ్ నేను మాత్రమే వర్క్ చేయగలము ఇంకా థర్డ్ పర్సన్స్ ఎవరు వర్క్ చేయలేరు కానీ థర్డ్ పర్సన్స్ ఎవరు వర్క్ చేయలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ క్యాండి మహేష్ ఏమైనా వర్క్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ కస్టమ్ టీసీపీ ట్వంటీ టూ కానీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అండ్ జస్ట్ దాని రిలేటెడ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైనా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్టీ సిక్స్ డాట్ సెవెంటీ సెవెన్ డాట్ ఎయిటీ ఎయిట్ స్లాష్ థర్టీ టూ అంటే ఓన్లీ వన్ ఐపీ అని ఉంటుంది ఈ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఇంటర్ గా నేను చెప్తాను ప్రజెంట్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ స్లాష్ థర్టీ టూ అంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం అనుకుందాం ఇలా మనకి ఏదైతుందో మన ముగ్గురు మాత్రం కనెక్ట్ అవ్వాలి జస్ట్ సేవ్ చేసే ముందు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఋషి ఉంది కదా ఋషి యొక్క డీటెయిల్స్ కాస్త నేను రిమూవ్ చేస్తాను రిమూవ్ ఓన్లీ నరేష్ అండ్ ఆదిత్య మాత్రమే వర్క్ చేయగలరు సేవ్ రూల్స్ మరి ఇంత రెస్ట్రిక్షన్ లేకపోతే క్లౌడ్ కదా వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఉబ్బన్ టూ సర్వర్ కదా ఉబ్బన్ టూ సర్వర్ యొక్క పర్సెస్ చూడండి ఇది కదా మన ఉబ్బన్ టూ సర్వర్ ఇదే కదా ఉబ్బన్ టూ సర్వర్ ఇప్పుడు నేను డూప్లికేట్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేస్తాను డూప్లికేట్ ట్యాబ్ కనెక్ట్ అవ్వదు సర్వర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఆగిపోతుంది ఇలా బికాస్ ఆ సోర్స్ లో నేను లేను క్లియర్ గైస్ ఈ పాయింట్ క్లియర్ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేయరా సోర్స్ లో ఎవరెవరు కనెక్ట్ అవ్వాలని డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి నా ఐపి హోమ్ ఐపి ఇస్తే నేను కనెక్ట్ అవ్వగలను లేదంటే కనెక్ట్ అవ్వలేదు గుడ్ టు ఓకే ఓకే అండి ఫైన్ అలా అయితే ఓకే చూసారా నెట్వర్క్ ఎర్ర నెట్వర్క్ ఎర్ర కెనట్ కనెక్ట్ అని చెప్పేసి ఎర్ర వచ్చింది మళ్ళీ ఈ సర్వర్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందని చూద్దాం గో టు సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ గో టు డాష్ బోర్డ్ ఈసీ ఇన్స్టెన్స్ లైనింగ్ ప్రాక్టీస్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఓకే నేను కంపల్సరీ సర్వర్ మీద వర్క్ చేయాలి యాడ్ రూల్ ట్వంటీ టూ కోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ ట్వంటీ టూ ఎనీవేర్ సేవ్ రూల్స్ అగైన్ కమ్ హియర్ ఇక్కడ ప్రెస్ ఆర్ టు రీస్టార్ట్ అని ఉంది ప్రెస్ ఆర్ టు రీస్టార్ట్ నేను క్యాప్టర్ షిఫ్ట్ పెట్టి క్యాప్టర్ కొడుతున్నాను ఓకే నా షిఫ్ట్ ఆర్ ఐ మీన్ షిఫ్ట్ క్యాప్టర్ ఆర్ అగైన్ వియర్ బ్యాక్ టు సార్ This is okay, how to connect your Linux servers. That is Linux servers, T2 micro and medium can upgrade. You can upgrade the server. You can install the server. You can verify the task. 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 Maximum. This is not the lab. It is not the task. It is not the task. It is not the task. We will also discuss the four methods. The first method is the first method. The first method is the మనకి ఉబ్బన్ టూ కనెక్ట్ అయింది మిగతా అన్ని మెథడ్స్ లో కనెక్ట్ అయింది కానీ రెడ్ హ్యాట్ కి రెడ్ హ్యాట్ కి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు ఒకసారి నేను అది వెరిఫై చేస్తాను అది వెరిఫై చేస్తాను ఈ మెటీరియల్ ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ ఆ డాక్యుమెంటేషన్ నేను ఎక్కడ నుంచి అయితే డౌన్లోడ్ చేస్తాను ఆ లింక్స్ అంతా మీకు డ్రైవ్ యాక్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు కదా ఆ డ్రైవ్ యాక్సెస్ లైనింగ్ ఫార్డర్ లో ఇది అంతా ఉంటుంది నిన్నటి సెషన్ ఈ రోజు సెషన్ కంప్లీట్ గా ల్యాబ్ చేసి రేపు కూర్చుందాం లేదంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది